妹一样，终究会离开对方。所有人都一样，天下没有不散的宴席。他所丢的东西，都是跟他有关的。我觉得感情，就像我刚丢的这些东西一样，就算每天摸着他，看着他，呵护他，回忆他，都没有用。他永远不可能让你拥有之前的感情，之前那个人，还有之前那个美好时光，他就会让你感觉到。喘不过气，窒息，就这样而已。所以你也死过，现在活过来了吗？当然，不然我怎么可能在这边跟你说故事呢？不管我们跌倒多少次，我们都勇敢的站起来，继续走。不，是继续跑。所以，小朋友，就算你跌倒了，一定要站起来。只有站起来，你才能看到更美、更远的风景。对，我们要活着奔跑。静一静，静一静啊！今天这比赛啊，这谁第一名啊？对啊，谁第一啊？魏东，魏东啊，魏东第一名啊！这谁倒数第一名啊？你好，还有吗？没了。这你好，胖妹嘛。哎，咱们这个比赛这愿赌服输，对不对？那输了怎么办啊？惩罚，惩罚，惩罚！哎，这样我提议啊，咱们来大冒险。大冒险，大冒险，大冒险！哎，你好，和卫东谈恋爱五年，大冒险，他们什么没玩过啊？同学们，你们说是不是啊？对呀。哎，对了，既然他们两个人是情侣，那么咱们不如挖点什么八卦吧？不是，我们俩人都分手那么长时间了，没什么可说的。哎，你们该吃吃，该喝喝啊。哎，你好，这样这样这样，那你就说一个，你跟卫东好的时候有没有做过对不起他的事儿？这行吗？哎，这个对啊，就是啊，说一个，说一个，我和他在一块儿，我没做过对不起他的事儿，但至于他做没做过，那得问他。这我们就想听听八卦，是不是大家？对呀，这又不是你的批判大会。好，那要非要听一个故事的话，那我就讲一个。我记得那会儿我跟卫东去云南玩。然后早晚温差大，我白天穿的裙子，晚上实在冻得受不了，我就求卫东说让他把裤子给我穿了。那他穿什么？穿我的裙子喽。穿裙子？行行行行，你还穿过他裙子呢？起头红。还有呢，还有呢。我们俩人真的没什么了。你们也知道，卫东也不是一个浪漫的人。我们俩人在一块这几年就是攒钱了，他想要买个什么东西，我就给他买个山寨的。问题好像都在你吧？你什么意思啊，魏总？你觉得咱俩分手了也是我的问题是吗？对啊。什么叫对啊？咱们两个人分手了，问题都在于我，你没问题是吧？没错。你知道咱们为什么分手吗？就说裙子这事儿吧
，你是很得意，你考虑过我吗？啊，一个男人穿一裙子，你考虑过我吗？还有，每次买东西都得经过你的批准，好不容易要买手机，你还给我买一山寨的。是，我有的时候我是挺抠门的。哎，那咱们两个人在一块攒钱，那是为了什么呢？那不就是为想早点买房子吗？一直买房子是你要买吧？你考虑过我的感受吗？你知道我想要什么吗？你别把你所有的意愿都强加于我，好吗？什么叫我把我的意愿强加给你啊？你当时怎么不说呢？你为什么到今天来跟我算账，卫东？那喵喵呢？喵喵喵喵不也把他的意愿强加给你了吗？你那么抠门，他那么浪漫，你觉得你们两个人合适吗？喵喵什么样不需要你评价，不是所有的女人都跟你一样。是，他和我是不一样，他和你也不。你们俩人一点都不合适，你们俩人迟早会分手，我一点都不祝福你们。我告诉你啊，我不需要你的祝福。还有啊，你好，你仔细想想，好像失去最多的是你吧？你那戒指呢？你未婚夫又把你甩了？你单那么多朋友面。你来数落我，你心里面特别舒服吗？你好，你好，你说你选人什么破地儿啊？连个路牌都没有，这一出让我整，你也不怕被狼叼走了你？嘿，哎呦，什么情况呀？他多长时间没见这么想我？嗯。同学们，给大家介绍一下啊，这个我未婚夫。大家好，大家好，大家好，大家好。哎，那个我未婚夫。见过。如果以后不是特别倒霉的话，我应该不会再见你。阿妹，走。走了，胖妹，干嘛呢？那个，他一点都不喜欢你，他一直在利用你，知道吗？走，同学们，这么多年毕业了，就想跟大家说一句话：少看前男友一眼，多活一万年。走了，走，拜拜，走了。喝酒吧，喝酒吧，来来来，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。出来吃个饭又不知道你嫁人，你换一个小时的衣服还换不完呢。你是要穿龙袍还是青花瓷啊？催什么催呀、啊？下班回家连口水都没喝，要洗澡要洗头发，还要化妆，还要捯饬捯饬。啊，先天条件已经这样了，再不把自己收拾干净漂亮点，怎么跟那些男模比？催我了哈，我已经在路上了，拐个弯就到了，等我哦。我看电影了。我觉得你比较好看。当然了。你看的电影年纪都比我大
，对于你们男人来说，年轻就是最好看的。那可不一定啊，你说老电影里面的美呢，也是很经典、很永恒的。你看，现在有什么女演员比得上阿黛丽·赫本那么迷人？那是因为你看到都是她年轻时候的画面。如果现在阿黛丽·赫本还活着，满脸皱纹，一身枯骨，你还喜欢吗？可是谁都会老。你也一样，美丽的记忆不会老，所以啊，我们要趁着年轻，使劲抓他。喂，你喜欢老电影？啊？只有老年人才喜欢老的东西。那你怎么会喜欢我？嗯，我可没有说喜欢你，我是敬重。我觉得在公司的时候，你要怎么敬重我都 OK。可像这种情形啊。不用太尊敬我。我好像想到了，有一些老电影我也挺喜欢的。比如说呢？我喜欢蒂凡尼的早餐。嗯，原来小女孩也会喜欢赫本。我喜欢的是《物欲横流》中，还有一点真爱。我觉得。你是喜欢坏女孩，也能有好的结局。那要看有些人能不能给这个好结局，对吧？好了，现在这个时间是最堵车的，不要让工作等啊，赶紧走。哎，再陪我一下。你想一想啊，龚先生他们从机场过去没有这么快，你就再陪我一会儿。喂，你不陪我的话，明天我就公司告告状，就说你没有来，不人道。哼，非常不好意思，我们老板也是像你一样的孤寡老人，我还要花精力去陪他呢。可以跟孤寡老人。谈个恋爱，太无聊，太可怜。好，换衣服。啊？哎呦，今晚上好好表现，然后把你那个颜色换了，不好看。你说什么？啊哈，快点！红，三位美女，我们拍到照片哈！耶！老师，这个班转了半个小时哎！哎呀，堵车堵车！不好意思啊，我来晚了。快坐下。Everybody， 我给大家介绍一下。这位呢是我的同事，你好，小姐。大家好，我叫你好。呃，现在呢，我要隆重的介绍一下对面的三位美女哦。这位是非常著名的 model Verly 小姐，这位是著名的 model Annie 小姐，以及非常著名的小红。小红，你男朋友是叫小明吗？我开玩笑的，小红，你要吃点什么？快来点呢！随便，我们这一点。啊，那你们要喝点什么呢？随便。哎呀，好了啦，点菜这个事情交给我好了。没等。好，那个陈乔治都跟你们说过了吧？今天你们拍摄也都辛苦了啊
，我想着趁你们拍摄的时候呢，在 A P P 做一个专访，就是采访一下你们平时的生活方式。那现在我们给你们做一个简单的生活采访，你们想一下，生活当中比较喜欢干什么？哎，你们那个 A P P 的阅读量高吗？我可是按计时收费的。就是呀，都什么年代了，现在谁看这些文字的东西？还不如拍点什么清纯性感的写真得了。I don't think so。你们知道吗？我们上一期 A P P 的 model 被陈导看中了哦，演了陈导的新电影《女二号》哦。我跟你们讲啊，我们的杂志做的是非常高端的，其中呢有很多影视界、媒体界的大佬，所以说啦，你们接受我们的专访。一定只有好处，绝对不会 low。你说那个是那个票房几亿的陈导？当然了，不然我说的是陈世美啊。哈哈哈哈哈！你真会说笑。哪有啦？你好，你是不是辛苦了？麻烦您保重。我们的工作人员没有招待不周吧？陆总向来周到，知道我太太喜欢吃日料，给我找了这家上海滩最好的日料店。应该的。我们做的再好，都不如龚总您的眼光好，因为您选择了跟我们合作。这位是陆总的女朋友？不是，就是乔安，我们公司新来的客户执行。客户执行都那么漂亮，哎呀，你们奥里斯现在可真是藏龙卧虎。<笑>不管当工总，我仅仅是个客户之情，很多地方还要向工总多学习。外面风大，咱们继续聊吧。好，请。哎，不不，您请。工总，工太太。哎我来吧，啊，坐，好，好的。等等，服务员，把餐具帮我移到那边去。好的。别叫夫人，走。不好意思，失陪一下。最重要的是，您和夫人能喜欢，当然喜欢了。哎，那就好，那就好，可以开始。舒服，要回去了。这种情况，提早离席是很不专业的行为。你自己不已经说了吗？我只是一个客户执行，我凭什么拿私人时间陪你在这儿应酬啊？我知道你想拿下这个单子，可是你不要现在跟我谈条件，之后再说。你以为我不舒服是想要跟你谈条件是吗？不，你进来不就是为了要接近龚总，可以拿下这个单子吗？哦，你是觉得如果我承认你是我的女朋友
你拿下单子的成功几率会高一点吗？所以你承认了我拿到单子的几率就会变低吗？这什么逻辑啊？好，于公，我是一个客户之心，那么于私，我是谁呢？你是乔安。我知道，我是说我是你的谁。这搞不清楚在想什么，反正现在很简单，你要么就走，要么就跟我进去。你以为我不敢走是吗？客户还在里面呢，客户之心。好 ，boss， 我现在就去执行。你没看他们连个菜叶子都不吃、啊。啊，就拿个勺子那玩啊玩啊玩，这是来吃饭的吗？这是来玩菜的。哎呦，人家是 model 了，要保持身材的。就坐在那儿装，一个比一个装。你能问出什么来呀？啊，你能采访出什么料来呀？这脑子里面都是五号香水。我跟你讲啊、哦，他们明天要被公司派去参加一个 model 的选秀。如果选上了，他们就会成为静然下一季的主秀。静然梅小姐，他们当中有一个肯定会红。现在的时尚更迭实在是太快了。这样，一会儿呢，我回去多灌他们几杯酒。吃完饭以后，我带着大家去 KTV。哎呀，你相信我了，只要他们多喝几杯酒，一定会打开话匣子，什么都跟你讲的。行了，行了。我先说好了，嗯，一会儿你负责交涉，我只负责记录。OK。不是你尊重一下对手好不好？哎，这故意打不进是吧？陆远洋同志，最近状态不佳呀。我问你啊，你说咱们这个年纪还能谈恋爱吗？什么？干嘛这么大声？哎，老大，你刚才好像说了一句偶像剧的台词。没没事呗，我认真问你，我是说那种恋爱的感觉。我觉得恋爱这个东西啊。不太适合我们现在这个年龄。对于我们这个年龄而言，爱情就是你觉得你能操控的，什么都比他强。可是感情啊，又是很难控制的。所以，爱情明明就是有的时候你扇了他一巴掌，可最后疼的是自己的脸。最近状态不太对啊，什么不对的？领带都换了，领带这就换呗。那你的意思就是你放下严寒了？有什么放不下？正面回答我的问题，比我问你你还反问我好吧？该放下的，总是要放下。可就是放下了以后。我们觉得自己不知道如何开始一段新的感情，不就是心里想着乔安安吗？被我说对了是吧？我跟你说，哥们儿啊，别说我没给你提醒，是，乔安安长得漂亮又能干，可是你不觉得他野心太大了？这一点太像严寒。不能在同一条河里翻两次船。你就当我什么都没说吧，再来一句
你这种六十年代勾搭女生的方式，我想现在已经过时了。你谁呀？男朋友。好，不好意思。Boyfriend。不好意思。谢谢你。这么漂亮的一个女生在喝酒，应该很多人过来搭讪吧？算一算，你是第二个，所以我们是一伙的。不会吧？你看我跟他的样子像同一伙吗
Sure.七十年代的搭讪方式很老套本人比招标好看多了更好的办法 什么事？这次竟然连向我们应该十拿九稳了。刚才我冒充林美工关部给他们打电话，询问合作意向，他们回绝的非常干脆，也就是说他们对我们现阶段的工作应该非常满意。年纪不大，怪招挺多的哈。
，你是知道原因的。演技。OK OK， 我昨天晚上是刻意的在接近你，但是我不是完全为了公审。哦，那一定准备扶植新员工，然后考察一下新员工的生活状态，对吧？我在北京的时候就已经注意到你，我们之前见过，你可能不记得了。那个时候，你还是跟着冯淼淼干活的，你站在门口，把材料递给每一个员工，笑得很开朗。那个时候我就在想。这么漂亮的一个女生，如果不是工作的时候，会是什么样呢？所以呢，我是真心的想了解你。我跟那个陆远洋不一样啊，他是机器人。那你呢？蝙蝠侠。<笑>但是，我不喜欢别人刻意接近我，不论用什么样的方式。嗯，那好，那给我一个将功补过的机会，一顿晚饭。最近我好忙啊，今天晚上要加班，等一下要去办事，所以没空。叫什么？春，这哪儿啊？这我家。啊？哎，我怎么会在你家呀？哎，我白点了！天哪，怎么办呀？哎呀，哎呀，我要，哎呀，我要去面试，我衣服都没有，怎么办呀？哎呀，算了，我给你拿一件去。行了，华伦天奴的最新款。哎，这仿的真不错哎，这个。行了，兄弟，你赶紧试试吧。啊，你要不去房间里面换吧？你怎么跟没见过世面似的？我们模特的后台啊，男女都是全裸的。啊？哎呦，我要是个男的就好了。有点难拉，你帮我拉一下呗。小心点啊！啊，行了，我先去洗漱啊，换身衣服去。哎，我说啊，你这衣服质量真不错，你赶紧把淘宝的地址发我啊。说了吗？我就喜欢一些小猫小狗，还有那天我跟你说的那个事儿，你一定要记得啊，千万不要说出去。我相信你不是那种在别人背后说人坏话的人，啊。电梯坏了，没事，有楼梯呢。十五楼，五十楼你也得爬呀？走，真的假的呀？哎，走走走走走走，加油加油加油，还有还有八楼啊，加油，八楼。不合适。
然了，我是千斤顶，当然能顶得住了。快去，快去，快去，快去，别耽误时间。快去，早去了啊！你抓紧时间啊！啊，顶着啊！啊，加油啊！下一个是苏菲，再下一个就是你了，着什么急呀、啊？真是。小秋，拜拜。什么事情？你没有资格告诉我什么事情是什么情？我谢小秋什么都没有，但是我给了你王利川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。遇见王利川，乐视视频正在热播。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打野寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。想要的我就会一直向前冲。